Euh, je suis issu, moi, de, de l'agriculture familiale et je suis très sensible à, à, à ce qui se passe dans les milieux ruraux, tant en France d'ailleurs qu'en qu Afrique. Euh, mais ça fait 39 ans que je suis engagé sur euh, cette euh, activité de développement euh, en milieu rural africain. Euh, bon, je, je travaille sur l'entrepreneuriat social en général, mais plus particulièrement sur euh, l'entrepreneuriat euh, qui va résoudre des problématiques rurales. Euh, et notamment en Afrique, pourquoi Parce que euh, dans un pays comme le Bénin, par exemple, je vais en parler, 70% de la population vit ou survit du milieu rural, alors qu'il y a de la ressource, alors qu'il y a de la demande agroalimentaire, alors qu'il y a un gisement d'emploi énorme euh, et qu'on euh, ne valorise pas ça et que, euh, voilà, on, après, on se plaint de voir euh, de l'exode rural en masse. Donc, trouvons des solutions pour rendre la vie au village agréable et attractive, tout simplement. Euh, bien vivre au village, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver des revenus stable, rémunérateur, euh, ça veut dire euh, avoir une activité suffisamment diversifiée euh, pour pouvoir face, faire face aux aléas climatiques, aux aléas de marché, aux aléas de santé, aux, aléas, aux, aux problématiques de nutrition. Donc il y a, au Bénin par exemple, 35% de la population euh, des enfants de moins de, moins de 5 ans, euh, sont, sur euh, des enfants de moins de 5 ans, 35% euh, vit de malnutrition, souffre de malnutrition. Donc, trouvons des solutions, non pas avec des programmes alimentaires mondiaux, mais avec une production locale en circuit court valorisée dans l'alimentation des enfants, tout simplement. Il n'y a pas plus court de faire du producteur à sa maman ou à quelques transformatrices rurales pour résoudre le problème. Euh, <coughs> pareil, l'accès à l'énergie, pouvoir se connecter, euh, pouvoir développer euh, des terres fertiles, résilientes, euh, qui permettent euh, de ne pas euh, dépendre euh, des engrais, des fertilisants coûteux appau qui appauvrissent le sol. Voilà, il y a énormément de, de besoins auxquels on peut trouver des solutions économiques viables. Et donc ce qu'on euh, fait au Bénin, notamment, on développe tout un réseau d'entreprises qu'on a appelé ESSOR, entreprises solidaires de services aux ruraux. Ce sont des entrepreneurs du village, qui sont des gens assez habiles pour faire la navette entre le village et la ville, pour acheter, <rire> vendre des produits, euh, et qui développent des services d'appui à l'agriculture. Donc ce sont des vrais acteurs de changement pour le développement du village, fournissent des services euh, aux agriculteurs en matière d'intrants, euh, en matière de pratiques agroécologiques, euh, en matière de euh, transformation des produits, battage du soja, petite mécanisation. Euh, certains développent même des petits services d'énergie pour recharger des lampes, des téléphones, des batteries pour les motos, voilà, en complément. Et puis ces entrepreneurs stockent de la matière première qui vont revendre progressivement à des femmes transformatrices. Et on travaille aussi avec ces femmes transformatrices. <rire> Aujourd'hui, il y a 300 femmes transformatrices de soja qui font du tofu, du fromage de soja, une protéine très accessible dans l'alimentation des enfants. Euh, et puis euh, cet entrepreneur finalement agrège autour de lui euh, plusieurs producteurs un peu novateurs euh, plusieurs transformatrices novatrices et ça fait un pôle on l'appelle comme ça hein, un pôle d'acteurs de changement qu'on a appelé PIVER <rire> un pôle d'innovation verte d'énergie rurale et de transformation transformation agricole mais transformation du village Alors, ça touche quelle population en quantité alors, Vous avez combien de membres Alors, pour le moment, donc on a, au départ, on a travaillé avec des entreprises, c'est intéressant par rapport à la problématique de, de, du colloque d'aujourd'hui, on a travaillé avec des entreprises urbaines de transformation agroalimentaire. Et on a vu que la connexion ne se faisait pas. Donc on a beaucoup d'entreprises agroalimentaires, beaucoup de clients qui, qui achètent euh, du miel, euh, du, euh, du, du fromage de soja en ville, euh, du, euh, du, 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 de la poudre de moringa, etc., mais qui ne faisait pas la connexion euh, avec euh, les fournisseurs ruraux euh, et qui passait par des intermédiaires. Donc ça ne faisait pas le développement des villages. Donc on a perdu du temps avec ça. Aujourd'hui, il y a quand même euh, euh, 18 entreprises Essor, c'est-à-dire qu'on est en train de modéliser ça. 18 entreprises Essor, c'est 450 producteurs, entreprises familiales agricoles et 300 femmes transformatrices.
Et alors, et du point de vue du financement, comment vous trouvez votre équilibre financier Ou est-ce que vous avez des subventions Oui. Alors, il y a, euh, on va dire, trois, euh, trois aspects à financer. Euh, il y a premièrement tout le travail de formation, d'organisation, d'empowerment des petits producteurs, des femmes transformatrices, etc. Ça, c'est de la subvention, c'est de l'investissement humain. Donc, on, nous, on négocie des soutiens financiers. Aujourd'hui, c'est le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans le cadre d'une coopération décentralisée. Ça a été la coopération suisse, ça a été la région Picardie. C'est aujourd'hui la Fondation Avril, euh, qui est partenaire avec nous et qui est très intéressée par ce programme. Donc ça, c'est, le, le, je dirais, le soft. Puis ensuite, on investit sur des entrepreneurs, euh, et des entrepreneurs qui innovent, en plus qui innovent dans l'économie sociale. Ça fait peur aux banques. Donc là, il faut du financement d'amorçage, du financement euh, patient, non dormant, non gourmand, <rire> et des personnes qui veulent sortir d'une logique d'aide. Donc, ils veulent récupérer leur argent. Simplement, ils veulent qu'il ait de l'impact. Le temps où on l'utilise et on le confie à un entrepreneur. Euh, C'est comme ça qu'est bâtie notre coopérative. En fait, des gens placent de l'argent dans la coopérative, ça produit de l'impact, ils le retirent au nominal quand ils veulent sortir. Et puis, troisièmement, pour développer ces entreprises, ben, quand il y a de la croissance, il faut du fonds de roulement. Euh, et là, euh, on travaille à ce qu'on appelle l'émancipation financière de ces entreprises pour qu'elles aillent vers le secteur bancaire classique une fois qu'elles ont euh, atteint leur, leur seuil de rentabilité et qu'elles sont en phase de croissance.